ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് റിഷാൻ ലോകമെങ്ങും കോവിഡ് കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ വളരെയധികം വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് ഈ ഷോർട്ടേജ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ലോ കോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെൻറ്റിലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെയും രക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓക്സിജൻ അതായത് ബാഗ് ബാഗ് വാൽവ് മാസ്ക് ഡി വി എം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാസ്കിനെ നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വെൻറ്റിലേറ്റർ ആക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് അതായത് ഒരു ഇത്രയും ഭാഗമുള്ള ഇതിൻ്റെ മെഷീനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ പാർട്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം സർക്യൂട്ട് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് ഈ ഒരു ബോക്സും പേഷ്യൻറ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കാണുന്ന ഈ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഔട്ട് ഔട്ട് വേഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിന് പുറത്താണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ബാഗ് ബാഗ് വാൾവ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എം ബി വി എം ഇതിന് മാനുവലി ആയിട്ടാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബി വി എം മാസ്ക് അതിനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വൈപ്പർ മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണിത് ഇതിനെ കറക്റ്റ് റേറ്റിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന റേറ്റും എക്സൈൽ ചെയ്യുന്ന റേറ്റും എല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോബ്സ് ഉണ്ട് അതായത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ വെച്ചിട്ട് എൻകോഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുക റോട്ടറി എൻകോഡറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് എൻകോഡറും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുക അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്പിറേറ്ററി പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷറും റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റും എല്ലാം കറക്റ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് കൂടുതൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എയർ വരും ആ ഒരു അത് അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ താഴെ തൊട്ട് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഇത് ഇത് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോബ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രഷറും റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റും എല്ലാം ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മോട്ടറും ഇതിൻ്റെ പുഷിങ് പവറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് അനുസൃതമായ വായു ലഭിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനുള്ള പുറത്തുള്ള പാർട്സ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഓരോരോ ഭാഗ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വായിച്ചാൽ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഇവിടെയുള്ള ഓക്സിജൻ ഇൻലെറ്റ് ബാഗ് വാൾവ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആമ് പിന്നെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ട്വൻറ്റി ആംബിയറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വൈപ്പർ മോട്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം അതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റംസ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെൻസർ എയർ സെൻസർ വെച്ചിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യും ഈ ഇതിലൂടെ എയർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെയ്ത് അലാം അടിക്കും ഇത് വർക്ക് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് മൈ ഈ സെൻസറിൽ നിന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലോട്ട് പോകും മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇത് എയർ വരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ യു എം സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ സി ഉണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ ഐ സിയാണ് അതിന് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് ഫോർ സെവനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ വെച്ച് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫെയറിൽ നമുക്ക് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ ഹൈ മ്യൂസിക് കേൾക്കുക അതായത് പേഷ്യൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് എയർ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റർണൽ പാർട്ട് ഇൻറ്റേണൽ പാർട്ടെന്ന് പറയാം ഇത് എ
ട്വൽവ് വോൾട്ട് ട്വൻറ്റി ആമ്പിയർ നമ്മുടെ മോട്ടറിനും വരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പിന്നെ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഓരോന്നിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ടോട്ടൽ നമുക്ക് മാക്സിമം വരുന്ന കോസ്റ്റാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇത് നമുക്ക് ഹൈ റേഞ്ചിൽ കുറേ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡിന് നമുക്ക് സോ ഫോർ തൗസൻഡ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു സിംഗിൾ തന്നെ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഈ ഒരു ഒറ്റ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പേഴ്സൺസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അപ്പം കൂടുതൽ പ്രസ്സിംഗ് വേണ്ടി വരും അപ്പം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെടുത്തോളം ഒരു പേഴ്സണ് രണ്ട് പേഴ്സൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കൺട്രോളർ വൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റർണൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വൈപ്പർ മോട്ടർ വൈപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഹ്യൂമണൈറ്റേഷൻ റോബോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുന്നേ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മോട്ടർ ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ വൈപ്പർ മോട്ടർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ് ഇതാണ് ആ വൈപ്പർ മോട്ടർ ഇതിൽ നല്ല എയ്റ്റി കെ ജി ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള സാറ്റ് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ആ മോട്ടർ വരുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ കുറച്ചതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ വരുന്നത് ഈ ഇത് അതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന പാട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ബാഗ് വാൾ മാസ്ക് വെക്കുക ബാഗ് വാൾ മാസ്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ബാഗ് വാൾ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് മോട്ടർ കാര്യങ്ങൾ വരിക ഇത് നമുക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഈ ബോക്സിൽ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരിക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വെക്കാം ഇവിടെ മോട്ടറും ഇവിടെ ബാഗും വരും ഇനി അടുത്ത ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാഗ് ഇതിൻ്റെ വേറെ വീ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ ബാഗാണ് നമ്മൾ വെക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ മാനുവലായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാഗാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ വേറൊരു പിക്ചറാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു കറക്റ്റ് പിക്ചർ ഇതിനകത്ത് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുക ഇതിലാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഇത് ഈ വാൾവ് ക്ലോസ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിലൂടെ എക്സ് എക്സ് എക്സ്പിരേറ്ററി വാൾവ് കൂടെ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പം ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാ ഇതിലൂടെ എങ്ങനെ ഫ്ലോ വന്നിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ പ്ലസ് എയർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാഗിൽ ബാഗിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻറ്റിലേറ്റർ വർക്ക് വർക്കാവും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളൊരു വാൾവ് ആ വാൾവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി ഈ ഒരു വാൾവ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രഷർ കൺട്രോളിംഗ് വാൾവ് ഉണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ പ്രഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനെ ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഗേജും ഒരു പ്രഷർ വാൾവും വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ് എക്സലേഷൻ വാൾവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനെ ഫിക്സ് ആക്കി വെ
ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരോടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ രക്ഷിക്കാം ഓക്കെ